নমস্কার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এবং সমস্ত এন টি নেট বা ডাব্লিউ সি সেট সমস্ত অ্যাসপিরেন্টসদের তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের এই চ্যানেল লিটার জাস্ট স্টাডি আছে হোমে আমরা এবারে আবারও একটি নতুন একটা সিরিজ সিরিজ নিয়ে চলে এসছি এটি একটি মেগা সিরিজ হতে চলেছে আমরা এখানে প্রত্যেকটি ইউনিট থেকে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্ট আপডেটেড টপিকগুলোকে আলোচনা করব দেখতে পাচ্ছ লক্ষ্য যাদের ডিসেম্বর দু হাজার বাইশ এন টি এন এড পেপার ওয়ান অর্থাৎ পরীক্ষাটি আমাদের দু হাজার তেইশে হবে কিন্তু দু হাজার বাইশ ডিসেম্বরের পরীক্ষাটি এখনও হয়নি তো এই টার্গেটটা হচ্ছে দু হাজার ডিসেম্বর থেকে করে আমরা এগোচ্ছি কিন্তু এই ভিডিওটি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে সর্বসময়ের জন্য অর্থাৎ দু হাজার তেইশ হোক দু হাজার চব্বিশ হোক সবসময়ের জন্য কারণ আমরা প্রত্যেকটি ইউনিট থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট আপডেটেড টপিকগুলোকে আলোচনা করব যেরকম আজকে রেখেছি ফ্যাক্টরস অফ টিচিং অর্থাৎ টিচিং এমন একটি একটা আমাদের কাছে টিচিং অ্যাপটিচিউড বলে একটা টপিক রয়েছে যেখানে দৈনন্দিন দিকে আমরা দেখেছি যে প্রতিনিয়ত কোয়েশ্চেন প্যাটার্নে বিভিন্ন রকম টাইপের প্রশ্ন আসছে আর তার মধ্যে আরেকটি জায়গা যেখানে প্রায়শই এটি হিট করে সেটা হচ্ছে টিচিং ফ্যাক্টর নিয়ে তো এই সিরিজে আমাদের এটি হচ্ছে প্রথম ভিডিও আমরা পরবর্তী ভিডিও এরপর থেকে আরও আনবো এটা থেকে ঠিক আছে তো দেখো ফ্যাক্টরস অফ টিচিং অর্থাৎ টিচিংকে অর্থাৎ আমরা শিক্ষা এই শিক্ষা শিক্ষাকে কার্যকরী করতে অর্থাৎ সিচিং টিচিং এই শিক্ষাটাকে আরও বেটার করতে বা টিচিংটাকে গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে সার্বিক দিক থেকে বেটার করতে কোন কোন জিনিসগুলো সাহায্য করে বা কোন কোন জিনিসগুলো একটা শিক্ষার ক্ষেত্রে থাকলে সেই টিচিংটাকে ভালো টিচিং হতে বাধা দেয় অর্থাৎ অ্যাফেক্টিভ টিচিং করতে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন সেগুলোর ঘাটতি কিন্তু একটা টিচিংকে তার সঠিক মূল্যে পৌঁছে দেওয়ার থেকে কিন্তু ব্যাঘাত ঘটায় তাই আমাদেরকে দেখতে হবে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলি আমাদের এই টিচিংয়ে রয়েছে প্রথম হচ্ছে ফ্যাক্টরস অফ টিচিং রিলেটেড টু টিচার অর্থাৎ শিক্ষক কেন্দ্রিক অর্থাৎ শিক্ষকের কাছে বা শিক্ষক যদি এমন কিছু জিনিস করেন তাহলে শিক্ষাটাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তো কিছু কিছু জিনিস আছে কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলো হচ্ছে শিক্ষক কেন্দ্রিক আবার আছে ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিভ টিচিং রিলেটেড টু লার্নার যেটা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজন অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকা প্রয়োজন বা শিক্ষার্থীরা যদি সেইগুলোকে রপ্ত করে তাহলে সেই শিক্ষাটা সঠিক পর্যায়ে বা আরও সমুচ্চ পর্যায়ে উঠবে আবারও একটি হচ্ছে ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিভ টিচিং রিলেটেড টু সাপোর্ট মেটেরিয়াল অর্থাৎ আমরা যে কোনো কিছু জিনিস নিয়ে শিক্ষণ করবো অর্থাৎ এখানে আমি এই তোমাদেরকে ফ্যাক্টরস অফ টিচিং আমি তোমাদেরকে শেখাবো এখানে তোমরা হচ্ছ শিক্ষার্থী আমি হচ্ছে শিক্ষক আর এখানে এই যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আমি ব্যবহার করেছি এই যে টিচিং করার জন্য সেই ম্যাটেরিয়াল বা সাপোর্ট ম্যাটেরিয়াল হিসাবে আমার কাছে যেমন একটা ফান্ডামেন্টালি ইনফরমেশান রিলেটেড একটা ম্যাটার রয়েছে অর্থাৎ টিচিং ফ্যাক্টর থেকে আমি যে তথ্যগুলো নিয়েছি সেগুলো একটা সাপোর্ট ম্যাটেরিয়াল আর তার জন্য ধন্যবাদ দিতে হয় স্কলার স্কলারি ফাইকে দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে ক্রেডিট দিয়েছি তাদেরকে কারণ তাদের কাছ থেকে আমি তথ্যটা নিয়েছি তোমরা আরও জানতে গেলে তোমরা কিন্তু স্কলারি ফাই দেখতে পারো এছাড়া আমার কাছে ল্যাপটপ রয়েছে আমার কাছে আমার একটা রাইটিং প্যাড রয়েছে তো এইগুলো হচ্ছে সাপোর্ট ম্যাটেরিয়াল এগুলো যত ভালো হবে তত এনহ্যান্স হবে তত আমাদের শিক্ষার তা শিক্ষাটাকে আরও বেটার করা হবে তাই বলছে ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিভ টিচিং রিলেটেড টু সাপোর্ট ম্যাটেরিয়াল এছাড়া কি ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিভ টিচিং রিলেটেড টু ইনস্ট্রাকশনাল ফ্যাসিলিটিস আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দেব তাই নির্দেশ দেওয়ার জন্য কিছু কিছু ফ্যাসিলিটি থাকা উচিত বা কিছু কিছু আমাদের কাছে ব্যবস্থা থাকা উচিত তো সেই ব্যবস্থাগুলি কী কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করব এছাড়া রয়েছে ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিভ টিচিং রিলেটেড টু লার্নিং এভার এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ শিক্ষার জন্য বা শিক্ষা গ্রহণের জন্য একটা পরিবেশের প্রয়োজন হয় তো সেই পরিবেশটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এমন কিছু ফ্যাক্টর থাকে যেটা টিচিংটাকে ত্বরান্বিত করে অর্থাৎ একটা একটা শিক্ষাটাকে রাইট ট্রাকে নিয়ে আসতে পারে সেক্ষেত্রেও কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে এছাড়া রয়েছে টিচিং রিলেটেড টু ইনস্টিটিউশন একটা প্রতিষ্ঠান যেহেতু তোমরা এটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তো এটা একটা প্রতিষ্ঠান নয় যদিও প্রতিষ্ঠানটি আমাদের কাছে লিটারেচার স্টাডি অ্যাট হোম এই চ্যানেলটি হচ্ছে আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠানের সম তো এটা একটা 
বলতে পারি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম কিন্তু তোমাদের কাছে কোনো কলেজ হতে পারে তোমাদের কাছে কোনো স্কুল হতে পারে তো সেই স্কুলে যদি টিচিং হয়ে থাকে সেখানকার সেই ইনস্টিটিউশনটা কেমন হওয়া উচিত সেই ফ্যাক্টরগুলি নিয়ে আমাদের কাছে আলোচনা করতে হবে তো এই ফ্যাক্টরগুলি যদি খুব ডিপলি ভালো করে তোমাদের কনসেন্ট্রেট দিয়ে তোমরা যদি পড়াশোনা করো আই থিঙ্ক তোমাদের আর কোনো কিছু কোনো সাপোর্ট ম্যাটেরিয়ালের প্রয়োজন হবে না ইন ফিউচার যদি তোমরা বুঝে বুঝে পড়ো আমি বাংলায় করে রেখেছি দেখতে পাচ্ছ শিক্ষার সাথে শিক্ষকের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষাকে প্রভাবিত করার কারণগুলি তো সেই প্রত্যেকটা পয়েন্টগুলোকে বাংলায় করে রেখেছি আর বলতে হয় যে আমি কেন বাংলার অংশটাকে পড়াচ্ছি না কারণ আমার টার্গেট হচ্ছে নেট নেটে কিন্তু প্রায়শই বাংলার থেকে বেশি প্রশ্ন ইংরেজিতে আসে ইংরেজি এবং হিন্দি থাকে আমি চাই ইংরেজিতে এটা একটা যেমন আর এখানে যে ট্রান্সলেট করা বাংলাগুলো থাকে ওগুলো কিন্তু পুরোপুরি আমার দ্বারা ট্রান্সলেটেড নয় ওগুলো মেশিন দ্বারা ট্রান্সলেটেড তো সেই অর্থে বুঝতেই পারছ যে ওই বাংলাগুলো অতটা যথোপযুক্তভাবে আমাদের যে ভাবটাকে প্রকাশ করতে পারবে না তাই না তাই তোমাদের সুবিধার জন্য করে দিয়েছি ট্রান্সলেটেড মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ওটা ওকে তো চলে আসি আমাদের আলোচনায় প্রথম ধাপে অর্থাৎ ফ্যাক্টর্স অ্যাফেক্টিভ অ্যাফেক্টিং টিচিং রিলেটেড টু টিচার তো কোন কোন গুণগুলি বা কোন কোন ফ্যাক্টরগুলি টিচারকে গুরুত্ব দিতে হবে যাতে টিচিংটা ভালো হয় অ্যাফেক্টিভ হয় প্রথম হচ্ছে সাবজেক্টিভ নলেজ বা সাবজেক্ট নলেজ তো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্থাৎ যে টিচার যে বিষয়টা পড়াচ্ছেন ওই বিষয়টার জ্ঞান ভালোভাবে থাকা উচিত তো বলছে দেয়ার ইজ সেইং একটা প্রবাদ বাক্য আছে দ্যাট এ টিচার ইজ অনলি অ্যাজ গুড অ্যাজ হোয়াট দে নো তো বলছে যে টিচার তখনই ভালো হবে যখন তিনি যেটা পড়াচ্ছেন সেটা ভালো করে জানেন যত ভালো জানবেন ততটা লার্নার শিক্ষার্থী ভালো করে শিখবেন আর তত তাদের কাছে শিক্ষক ভালো হয়ে উঠবেন সো বলছে ইফ এ টিচার ল্যাকস নলেজ ইন এ সাবজেক্ট যদি একজন টিচারের মধ্যে জ্ঞানের অভাব থাকে ওই পার্টিকুলার বিষয়টা যদি তিনি পড়াচ্ছেন দ্য ডার্থ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ পাস্ট অ্যালং টু দ্য স্টুডেন্টস তাহলে তিনি যেটা বুঝলেন না তার সম্পূর্ণ সেই না বোঝাটাই তিনি স্তরান্বিত করলেন বা পাঠিয়ে দিলেন তার সমস্ত রিডারদের কাছে স্টুডেন্টদের কাছে তিন তারাও যখন টিচারের কাছ থেকে যেটা শুনবে সেটাও তারা শিখবে তাই ওই জ্ঞানের যে ত্রুটিটা থেকেই গেল তো বলছে এ টিচার হু নো ছিট সাবজেক্টস ওয়েল তাই একজন টিচার যিনি তার বিষয়টাকে ভালো করে বোঝেন জানেন ক্যান অনলি প্লে এ ডিসিসিভ রোল ইন লিডিং দ্য জার্নি অব দ্য টিচিং লার্নিং পোর্সন তো তারই উচিত তিনি এই শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর এই একটা প্রফেশনের মধ্যে আসা উচিত শুধুমাত্র যে একটা আমি একটা ইউটিউব ভিডিও বানিয়ে দেব যেখানে শুধুমাত্র স্টুডেন্টরা দেখবে তার মাধ্যমে আমি একটা বেনিফিট পাবো ফেস ভ্যালু পাবো ইটস নট দ্য ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট তুমি ভালো করে বোঝাতে পারলে ভালো করে পড়াতে পারলেই তখনই কিন্তু এই ফিল্ডে আসো এই ফিল্ডে এসো এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দাও তাই বলছে সাবজেক্ট নলেজ একজন টিচারের অবশ্যই থাকা উচিত চলে আসি প্রথম এই হচ্ছে প্রথম ফ্যাক্টর দ্বিতীয় ফ্যাক্টর নলেজ অফ লার্ডার্স এই পয়েন্টটা মানে অর্থ হচ্ছে যে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আচ্ছা এটা কি টিচারের ক্ষেত্রে ভাবা উচিত ছিল অবশ্যই ভাবা উচিত ছিল আমরা দেখে থাকি যে প্রায়শই শিক্ষক তিনি অনেক শিক্ষায় অনেক ডিগ্রিধারী তিনি যখন তার ছাত্রকে পড়ান আমি দেখছি ধরো তিনি মাধ্যমিককে পড়াচ্ছেন তখন সেই পড়ানোকালীন তিনি কখনো এমন ভাব দেখান না বা তিনি এমন ভাবে পড়ান না এমন কিছু উদাহরণ দেন না যেটা তিনি গ্র্যাজুয়েশন করাকালীন পেয়েছিলেন বা যেটা তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন বা এম এ বা সরি বা পিএইচডি করাকালীন পেয়েছিলেন ওই সমস্ত জ্ঞান যদি তিনি ছাত্রছাত্রীদের সামনে এসে ওই সমস্ত উদাহরণ যদি তিনি দেন তাহলে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু বুঝতে পারবে না তাই নলেজ অফ লার্নার আমার শিক্ষার্থীরা কেমন তারা কতটা জ্ঞান নিতে পারবে তাই এই জিনিসটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই দেখো এই যে ক্যাটেগরিটা দিস ইজ এ ব্রড ক্যাটেগরি দ্যাট ইনকর্পোরেটস নলেজ অফ দ্য কগনিটিভ সোশ্যাল অ্যান্ড ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ লার্নার্স তো একটা ছাত্র তিনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসছে এবং সে যে সোসাইটিতে ছিল সেখানে কতটা আপডেটেড সেখানে আমি যে তাকে বোঝাবো যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা সে ক্যাচ করতে পারবে কি না তাই নলেজ অব দ্য লার্নার্স এই পার্টিকুলার কনসেপ্টটা একজন টিচারের মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত তা না হলে এক দিক থেকে শিক্ষা যাবে আরেক দিকে শিক্ষা গ্রহণ তারা করতে পারবে না তাই না তাই নলেজ অব দ্য লার্নার্স খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ আমি পয়েন্টটাকে সহজ করে দিয়েছি আর আমি ডিটেলে যাচ্ছি না 
চলে আসি পরবর্তী এই যে বাংলায়ও রয়েছে তোমাদের সবার জন্য রয়েছে তোমরা এই পিডিএফটি আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে টেলিগ্রাম গ্রুপটি আমাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তোমরা সেখানে পেয়ে যাবে যারা জয়েন হও নি তোমরা কি করতে পারো আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে সেখানে টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হওয়ার লিঙ্ক রয়েছে অনেকে বলো যে স্যার লিঙ্ক কাজ করে না তাহলে কি করবে তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপটি আগে ইনস্টল করবে যেরকম হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা সেরকম মোবাইল নাম্বার দিয়ে খোলো একটা অ্যাকাউন্ট খুলবে এবং তারপরে সার্চ করবে লিটারেচার স্টাডি অ্যাচ হোম এবং সেখানেই তোমরা জয়েন করতে পারবে বা নইলে আমাকে তোমরা টেক্সট করতে পারো আমার নাম্বার হচ্ছে দেওয়া রয়েছে অলরেডি এইট সিক্স ওয়ান সেভেন জিরো ওয়ান এইট টু ফাইভ টু এখানে তোমরা কী করবে আমাকে টেলিগ্রাম করে দেবে এবং তোমাদেরকে আমি সেখানে তোমাদেরকে জয়েন করিয়ে দেবো বা লিঙ্ক শেয়ার করে দেবো ওকে চলে আসি পরবর্তী অংশে আর কি লাগে টিচারের ক্ষেত্রে টিচারের ক্ষেত্রে লাগে টিচিং স্কিলস টিচিং স্কিলস আচ্ছা টিচিং স্কিল হচ্ছে একটা ইনোভেটিভ একটা ইউনিক থিং যেটা সবার কাছে ভ্যারি করে তো এ টিচার মে নো হিট সাবজেক্ট ওয়েল বাট ফর শেয়ারিং কমিউনিকেটিং অ্যান্ড ইন্টারেক্টিং ভেরিয়াস এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড টু দ্য লার্নিং অফ দ্য সাবজেক্ট হি নিড স্পেসিফিক টিচিং স্কিলস আমরা দেখে থাকি যে একজন টিচার তিনি বহু জিনিস বহু পাঠক্রম তিনি কিন্তু পড়ে নিয়েছেন কিন্তু তিনি যখন সেই তথ্যটা যেটা তিনি তার মধ্যে রয়েছে যখন প্রকাশের সময় আছে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তিনি কিন্তু রাইট ওয়েতে প্রকাশ করতে পারেন না রাইট ওয়ে যখন বলছি আমি আমাকে এক্সপ্লেন করা উচিত যে তিনি আমি কোন রাইট ওয়ে বলছি দেখো প্রথমত একজন টিচারের তার প্রথম উচিত তার তিনি যখন কমিউনিকেট করছেন তিনি যখন তথ্য যেটাকে শেয়ার করছেন ছাত্রছাত্রীদের সামনে তিনি যেন খুব ভালো একটা ক্লিয়ার একটা এমন একটা সাউন্ড প্রডিউস করেন অর্থাৎ পরিষ্কার যেন তার উচ্চারণ হয়ে থাকে এবং তার বলার ধরনটাও যেন একেবারে জড়টা না থাকে এটা গেল এক দ্বিতীয় হচ্ছে যে তাকে তথ্যগুলিকে যেন সে সহজ সরলভাবে উপস্থাপিত করে গেল এছাড়া তিনি যখন তথ্য উপস্থাপিত করছেন তিনি যেন আই কন্ট্যাক্ট তার ফেস ফেসিয়াল এক্সপ্রেশান এবং তার হ্যান্ড মুভমেন্ট এগুলো সব যেন অ্যাকিউরেট অ্যাকিউরেট মানে যে এটার জন্য ডান দিকে হাত করতে হবে আমি এটা বলছি না কিন্তু না এটা একটা মুভমেন্ট থাকে অর্থাৎ দেওয়ার পরে স্ট্যাকনেন না থাকে আমি চেষ্টা করার চেষ্টা করি যে প্রায়শই আর ক্লাসে এই জিনিসগুলোকে মাথা মাথায় রাখার জন্য কারণ আমি দেখেছি প্রায়শই একজন টিচার তিনি কখনো তার তার সেই চেয়ার থেকে ওঠেন না বা একজন প্রফেসরের কথা বলছি চেয়ার থেকে ওঠেন না সেইখানে বসেই সারা ক্লাসটাই নিয়ে নেন এবং সেখানে তার কোনো মানে কি বলবো স্টুডেন্টের সাথে ইন্ট্রোডাকশনই ঘটে না যেন তারা মনে হয় যে বিশাল বড় দায়িত্ব আছে এসেছে এক ঘন্টা ক্লাস নেওয়ার ব্যাস ঝেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে তো দিস ইজ নট দ্য রাইট থিং টু ডু আর টিচিং স্কিল মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু অবড এভরিথিং ওকে টু এন্টারটেন ইউর স্টুডেন্ট নট অনলি এন্টারটেন টু শেয়ার ইউর নলেজ অর্থাৎ এখানে শিক্ষাদান হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি যেখানে কোনো বিষয় নিয়ে সহজ সরলভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এমনভাবে সেটাকে উপস্থাপিত করতে হবে যে তাদের কাছে মনে হয় যেন এটা বিশাল বড় চাপ নয় দে আর টেকিং সামথিং ভেরি ইজিলি তো এই টিচিং টিচিং স্কিল যার যত ভালো হবে তখন সেই ছাত্র বা সেই সেই টিচার তখন ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুব ভালো হয়ে উঠতে পারবেন তার টিচিং স্কিলের মাধ্যমে দ্য প্রফিসিয়েন্সি আর ডেফিসিয়েন্সি প্রজেস্ট বাই এ টিচার ইন দিস রিগার্ড আর কোয়াইট রেসপন্সিবল জানি দ্য টিচার লার্নিং প্রসেস অ বিগ সাকসেস অর ফেলিও তো যে টিচারের মধ্যে এই গুণটা ভালো আছে তিনি তার টিচিং লাইনে শিক্ষকতার লাইনে শিখরে উঠতে পারবেন আর যার মধ্যে এটা কমতি রয়েছে বা খামতি রয়েছে ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে সে কিন্তু এই লাইন থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে তাই টিচিং কেরিয়ারটা বাঁচার আগে নিজেদেরকে এরকম ভাবে তৈরি করে নিই অবশ্যই তারপরের ফ্যাক্টর চতুর্থ ফ্যাক্টর হচ্ছে ফ্রেন্ডলিনেস অ্যান্ড অ্যাপ্রোচেবিলিটি অর্থাৎ আমাদের পরবর্তী পয়েন্ট বলছে একজন টিচারের হওয়া উচিত তিনি বন্ধুত্বভাবাপূর্ণ হবেন অর্থাৎ একজন টিচার তার স্টুডেন্টদের সামনে এমনভাবে প্রেজেন্ট করবেন না যেন তিনি হচ্ছেন একজন বিশাল বড় এমএলএ বা এমপি যার সাথে কথা বলতে গেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে এমন কোনো নয় একজন টিচার এমন হবেন যে তিনি টিচার এবং স্টুডেন্টের মধ্যে মধ্যে যে একটা বিশাল বড় ব্যারিয়ার আছে বিশাল বড় দেওয়াল আছে সেই দেওয়ালটাকে সরিয়ে দেবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছাত্রদের সাথে বন্ধুত্বভাবে মিশবেন তার মানে এটা নয় বন্ধুত্বভাবে মানে যে তার সাথে তিনি সারাক্ষণ হাসাখুশি হাসাহাসি করছেন হ্যাঁ যখন ইচ্ছে তাকে টিচারকে ফোন করছেন হ্যাঁ স্যার আজকে না এটা বেরিয়েছে যাবেন নাকি আজকে মেলা দেবেন নাকি আজকে এখানে যাবেন নাকি নো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস 
ফ্রেন্ডলিনেস মানে হচ্ছে ওই রকম নয় একটা টিচারের যেমন ভালো করে তিনি বন্ধুর মতো মিশবেন সেই টিচারকে যেমন ভালো তোমরা বাসবে সেই টিচারকে তোমরা রেসপেক্টও করবে যদি সেদিন রেসপেক্টটা না থাকবে তখন টিচার আর ফ্রেন্ডের মধ্যে এই পার্থক্যটা হারিয়ে যাবে তাই ফ্রেন্ডলিনেস ম্যাটারটাকে ভালো করে বুঝতে হবে এছাড়া অ্যাপ্রোচেবিলিটি একজন টিচারের অ্যাপ্রোচ সব সময় সদা কামিং কি হবে একটা স্বাগত গ্রহণযোগ্য হবে অ্যাপ্রোচ মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্ট পজিটিভ অ্যাপ্রোচ যখন একটা একটা ক্লাসে আমরা যাকে দেখে থাকি যে শ্রেণীকক্ষে আমরা ডাইভার্স ধরনের স্টুডেন্ট পাই সেই স্টুডেন্টগুলোর মধ্যে কেউ খুবই খুবই নিম্নমানের হয়ে থাকে আবার কেউ খুব ভালো মানের হয়ে থাকে তারা পড়াশোনা করে তাই যখন একটা ক্লাসে আমি যখন দেখব যে একটা স্টুডেন্ট একেবারে খুব নিয়ারলি যে সে আদৌ সে কোনো একটা ওয়ার্ডটাকে স্পেল করতে পারে না আমি যখন ক্লাসে পড়াচ্ছি আবার সেন্টেন্সগুলো একেবারেই বুঝতে পারছে না তখন সেই ক্ষেত্রে আমার স্টুডেন্টের প্রতি ওখানে নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত না যে তুমি কি করে তুমি কি করে তুমি গ্রাজুয়েশনের মতো এখানে একটা ইংলিশ অনার্স নিয়ে নিলে তাহলে তুমি একটা ম্যাথ তুমি ইংলিশ নিয়ে তুমি কি করে এম এতে চলে এলে সেই মুহূর্তে আমার অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত ডিয়ার স্টুডেন্টস ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ইউর স্কিলস ইউ নিড টু ডু দিস তোমার এটা করা উচিত তুমি বাড়িতে এটা করতে পারো এরকম করে তুমি নিজেকে ডেভেলপ করতে পারো তো দিস ইজ এ গুড অ্যাপ্রোচ ওকে আবার ধরো দেখা গেছে টিচার পড়াচ্ছেন পড়াতে পড়াতে অনেক সময় কি হয় টিচারের মধ্যেও কোথাও একটা ত্রুটি হতে পারে ভুল হতে পারে তো সেই জায়গায় যখন একজন স্টুডেন্ট দাঁড়িয়ে যখন বলছে স্যার আমার মনে হয় না স্যার এটা না এটা হবে মনে হয় কারণ স্টুডেন্ট তখন এরকমভাবেই বলে তখন সেই টিচারের উচিত যে সেই মুহূর্তে তার ইগোটাকে নিচিয়ে রেখে অর্থাৎ ইগোটাকে সরিয়ে দিয়ে অ্যাকসেপ্ট করতে যে স্টুডেন্ট যে পয়েন্ট এখন রেজ করেছে সেটা বোঝার চেষ্টা করো এবং সেখানে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করো এবং সেটাকে ভালো করে ছাত্রদের সে যে যে মিস্টার এক্স বা যে বলেছে ও কিন্তু দুর্দান্ত পয়েন্টটা বলেছে যদি আমরা এই পয়েন্টটাকে আরও ইলাবরেট করি তাহলে এটা এটা আসছে তো এত টিচারের রোল কিন্তু এটাই ফ্রেন্ডলিনেস হবেন এবং অ্যাপ্রোচেবিলিটি হবে এবং যেখানে যে টিচারের কাছে যেতে অর্থাৎ যখন কোনো ডাউট আমরা দেখে থাকি যে ক্লাসরুমে অনেক ডাউট থাকতে পারে সাধারণত থাকা উচিত নয় তো যদি কোনো ডাউট থাকে সেই স্টুডেন্ট কি করতে পারে সেই টিচারের সাথে আফটার দ্য ক্লাস এবং আফটার দ্য কলেজ সে কি কিন্তু ওই টিচারের সাথে দেখা করে সেই সেই ডাউটটাকে ক্লিয়ারও করতে পারে এটাই হচ্ছে ফ্রেন্ডলিনেসের রাইট ওয়ে ওকে আমরা দেখে থাকি যে ক্লাস শেষের পরেও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এসে ডিপার্টমেন্টের সামনে এসে অপেক্ষা করে এবং তারা জিজ্ঞাসা করে যে স্যার এই টপিকটা বুঝিয়ে দিন স্যার এটা এই অংশটা তো দেখেছি এগুলো কিন্তু ভালো একটা অ্যাটমসফিয়ার হওয়া উচিত এবার চলে আসি পার্সোনালিটি অ্যান্ড বিহেভিয়ার এই পয়েন্টটাও খানিকটা আগের দিকে আমরা ঝুঁকে দিচ্ছি পার্সোনালিটি একজন টিচারের পার্সোনালিটির কাছে পুরোপুরি টিচিংটাকে ডিফেন্ড করছে এবং তার বিহেভিয়ার তো এ টিচার অ্যাজ এ লিডার হ্যাজ টু লিড হিজ স্টুডেন্টস ইন দ্য টিচিং লার্নিং প্রসেস থ্রু ম্যাগনেটিক ইনফ্লুয়েন্স তো টিচারের মধ্যে এমন একটা গুণ থাকবে যেন মনে হবে যেমন ছাত্ররা যদি মানে লোহা হয় এবং টিচার যদি ম্যাগনেট হয় তো তার উচিত স্টুডেন্টদেরকে তার দিকে একভাবে আকর্ষণ করা এবং সেই আকর্ষণ করে সেই স্টুডেন্টটাকেও ম্যাগনেট পরিণত করা তাকেও লোহা থেকে এই আমরা জানি যে লোহা থেকেই ম্যাগনেট তৈরি হয় আর এই ম্যাগনেট গুণটা আনিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে টিচারের আমরা দেখে থাকি অনেক টিচারের মধ্যে সেই কোয়ালিটি থাকে যার জন্যে সেই টিচারের ক্লাস করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা তারা প্রয়োজন অর্থে তাদের যদি ক্লাস দশটা পনেরোই শুরু হয় তাদের সেই টিচারের ক্লাস যদি একেবারে তিনটা পনেরো থাকেই সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু বাড়ি যায় না তারা অপেক্ষা করে সেই টিচারের ক্লাস শেষ করে চারটা পনেরো অর্থাৎ এক ঘন্টার পরে তারা যায় যদিও তাদের বাড়ি দূর দূরান্তে হয় তবুও তারা অপেক্ষা করে ফর দ্যাট রিজন ফর দ্যাট রিজন বিকজ দ্য টিচার হ্যাড সামথিং টু ডেলিভার ফর দিয়ার বেনিফিট তাই না টিচারের কিছু এমন গুণ আছে যে তাদের বেনিফিটের জন্য হবে তাই এই তো ম্যাগনেটিক ইনফ্লুয়েন্সার হতে হবে একজন টিচারকে তাই পার্সোনালিটি এমন হওয়া উচিত এবং ইনফ্লুটেবল ইম্প্রেশান টিচারের মধ্যে কিছু কিছু গুণ থাকা উচিত যেগুলোকে স্টুডেন্টরা অপ্ট করতে চাইবে প্রবাবলি ইন আওয়ার লাইফস্টাইল অলসো ইন আওয়ার ডেলি লাইফ আমিও আমার আমার কোনো না কোনো শিক্ষকের দ্বারা অনুপ্রাণিত আমি আমার একজন শিক্ষককে আমি মনে প্রাণে ভালোবাসি তার নামও অনেক তো আমার অসুবিধা নেই ডক্টর স্নেহাশিস মাইতি ওনার বলার ধরন উনি যেমন করে মানে বলতেন আমি জানি না তার মানে কত পার্সেন্ট আমি নিজের মধ্যে ত্বরান্বিত করতে পেরেছি বাট আই লাইক হিম আই রিয়েলি ট্রাই টু ডেলিভার বাই লেকচার লাইক হিম আমি তার মতো চেষ্টা করতাম ওকে তো আমার কাছে তিনি হচ্ছেন আইডল তাই প্রত্
অবশ্যই তাকে ফলো করবে তাই না ম্যাগনেটিক ইনফ্লুয়েন্সার হতে হবে ইনক্রেডিবল ইমপ্রেশন তোমার মধ্যে ক্রিয়েট থাকবে যেটা স্টুডেন্টরা ফলো করবে সো অন দ্য মাইন্ডস অফ দ্য স্টুডেন্টস অন দ্য ব্যাসেস অফ ইজ পার্সোনালিটি তাই এর জন্য হচ্ছে পার্সোনালিটি মানে তোমার পার্সোনালিটিকে সেরকম ডেভেলপ করো এবং বিহেভিয়ার তোমার ব্যবহার ইউ হ্যাভ টু বি ডাউন টু আর্থ একজন টিচার হিসেবে কখনো সেই টিচার পথটাকে অসম্মানিত করা উচিত নয় একজন টিচার হিসাবে তখনও তুমি তোমার মানে কি বলবো তুমি তুমি হচ্ছে একটা বিশাল পদধারী হ্যাঁ তুমি যেন সেই পদের একেবারেই শ্রেষ্ঠত্ব একেবারে আধিকার করে নিয়েছ তার জন্য তুমি সেটাকে রুল করবে দিস ইজ নট দ্য ইউ পজিশন এটা সেই রকম পজিশন নয় এখানে অ্যাজ এ টিচার হিসাবে ইউ হ্যাভ টু ইউ ভেরি ডাউন টু আর্থ ওকে মাটির কাছের মানুষ হও তাহলেই কিন্তু সঠিক টিচার হতে পারবে ঠিক আছে তো এইগুলো পার্সোনালিটি অ্যান্ড বিহেভিয়ার এগুলো হচ্ছে দারুণ একটা ফ্যাক্টর টিচিংটাকে আরও ইফেক্টিভ করে তোলে বাংলায় রয়েছে এবারে লেভেল অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড মেন্টাল মেন্টাল হেলথ তো অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রতিটা পদে আমরা জীবন অ্যাডজাস্টমেন্ট করি সেরকম টিচারেরও অ্যাডজাস্টমেন্ট করার প্রয়োজন আছে এছাড়া রয়েছে মেন্টাল হেলথ হাউ অ্যাডজাস্টেড এ টিচার ফিলস তো একজন টিচার প্রয়োজন অর্থে তাকে বিভিন্ন রকমের ক্লাস নিতে হয় আমরা কখনো অনার্সের ক্লাস নিই কখনো আবার জেনারেলের ক্লাস নেই আবার কখনো প্রয়োজন অর্থে সমস্ত বিষয়ের ক্লাস হয় সেটাকে ইলেকটিভ ক্লাস বলে হয় সেরকম ক্লাস নেই তো একজন টিচারকে তিনি কখনো ভাবতে পারেন না যখন কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা একটা কমিউনিকেটিভ ইংলিশ যেখানে পড়ছে তিনি সেখানে ইংরেজিতে কথা বলবেন ফাটিয়ে দেবেন একেবারে অনার্স ক্লাসের মতো পসিবল নয় মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তাকে অ্যাডজাস্ট করতে হয় তো হাউ অ্যাডজাস্টেড এ টিচার ফিলস ইন ইজ পার্সোনাল অ্যান্ড প্রফেশনাল লাইফ তো সেরকমভাবে ব্যক্তিগত জীবনে তার চাকরিগত জীবনে তাকে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে হয় প্রচুর অ্যান্ড দ্য স্টেট অ্যান্ড লেভেল অফ মেন্টাল হেলথ এবং সেই ক্ষেত্রে মানসিক সুস্থতা রাখাটাও খুবই খুবই জরুরি মেনটেন বাই দ্য টিচার ক্যারি মাচ ওয়েট ইন ইনফ্লুয়েন্সিং হিজ টিচার ওকে হিজ টিচার বিহেভ হিজ টিচার বিহেভিয়ার অ্যান্ড হিজ ইফেক্টিভনেস ইন ডিড ফর দ্য ইফেক্টিভ কন্ট্রোল সরি কোথায় গেল হ্যাঁ ইফেক্টিভ নিডেড ফর দ্য ইফেক্টিভ কন্ট্রোল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ টিচিং লার্নিং প্রসেস তো কী ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই দেখো আমার মধ্যে যদি এই সমস্ত গুণগুলো অ্যাডজাস্টমেন্ট ভালো হয়ে থাকে বা মেন্টাল হেলথ ভালো থাকে তাহলে কি হতে পারে দেখো অনেক সময় কি হয় ডিপার্টমেন্টে অনেক রকম কাজের প্রেশার থাকে দেখা গেল যে দু দিনের মধ্যেই রেজাল্ট পাবলিশ করতে হবে তার মধ্যে অনেক রকম কাজ থাকে তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাজ এ টিচার তুমি হিসাবে তুমি হয়তো এই চুরি হয়তো একটা কোনো জায়গায় হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট তোমার মধ্যে মেন্টাল প্রেশার রয়েছে তুমি তখন সেই ক্লাসের মধ্যে ডিপার্টমেন্টের সমস্ত টিচারদের সময় ইন্টারাক্ট করছো ভারি আফ তার রেজাল্ট রেডি করো আর তার পরের ক্ষণের মধ্যে তার পরম মিনিট পরে তোমার ক্লাস রয়েছে তো সেই ক্লাসে নিতে কি তুমি যে মেন্টাল প্রেশারে রয়েছো ওই মেন্টাল হেলথটাকে তোমাকে কন্ট্রোল করতে হবে দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু টেক এ ক্লাস তো সেখানে আমাদেরকে কিন্তু পবিত্র হই যেমন জাস্ট লাইক আমরা যখন যেথায় যেমন থাকি না কেন জানি না যখন আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি তখন কিন্তু পা হাত ধুয়ে মনটাকে একেবারে বিশুদ্ধ করে ঢুকে ঠিক অ্যাজ এ টিচার আমাদের কাছে ওই স্কুল রুম বা আমাদের কাছে ওই টিচিং এরিয়াটা হচ্ছে এক প্রকার মন্দিরের মতো তখন আমাদের কিন্তু মানে সমস্ত কিছু ছেড়ে আসতে হয় অর্থাৎ যা কিছু পার্সোনাল লেভেলে যা হয়েছে হয়েছে প্রফেশনাল লেভেলে যা হচ্ছে সেই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করতে হয় এবং মেন্টালি আমাদেরকে হেলথ হেলদি হতে হয় স্ট্রং থাকতে হয় আশা করি বুঝতে পেরেছি হোয়াট ইজ লেভেল অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ এরপরে সব থেকে জরুরি হচ্ছে ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন হচ্ছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা নট অনলি ফর দ্য স্টুডেন্টস নট অনলি ফর দ্য টিচার্স ফর এভরি ওয়ান সো ডিসিপ্লিন ইন এ ক্লাসরুম এ টিচার ইউজ ইজ ডিসিপ্লিন টু এনসিওর রুটিন ইজ মেনটেন স্কুল রুলস আর এনফোর্সড অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস আর ইন এ সেফ লার্নিং এনভারনমেন্ট তো একজন টিচারের কি কি ডিসিপ্লিন প্রথমে রাখা উচিত বলছে রুটিন মাফিক আমরা দেখে থাকি যে প্রত্যেক দিন একজন টিচারের এগেনস্টে এতগুলি তার ক্লাস নেওয়া থাকে তো একজন টিচারের ডিসিপ্লিন হচ্ছে তিনি প্রত্যেকটি ক্লাস নেবেন এছাড়া সেই সেটা স্কুল হোক বা কলেজে হোক যে সমস্ত রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন রয়েছে সেগুলোকে সঠিকভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে মানতে বলা অর্থাৎ আমরা দেখে থাকি যে কোথাও কোনো টিচার তার স্কুল ড্রেস কোনো ছাত্রী বা ছাত্র পড়ে আসেনি বলে তাই কিন্তু টিচার কিন্তু বলে যে তোমার তোমার ড্রেসটা কোথায় কারণ তার রুল তার ডিসিপ্লিন একটা ডিসিপ্লিন রয়েছে তিনি টিচার বলবেনই তো এইরকম অনেক রকম থাকতে পারে সেই জিনিসগুলো টিচার বলবেন
সেখানে তারা সঠিকভাবে বসছেন কিনা সঠিকভাবে তাদের কাছে আলো বাতাস পৌঁছাচ্ছে কিনা একজন টিচার কিন্তু দেখবেন এগুলো লক্ষ্য রাখবেন এছাড়া তিনি তার কর্তব্যে কিন্তু সঠিক সময়ে আসবেন সঠিক জিনিস পড়াবেন এবং তিনি কখনোই এমনভাবে করাবেন না যে তার আন্ডারে যে টপিকটা রয়েছে সেই টপিকটা আর্ধেক বুঝিয়ে রেখে দেবেন অর্থাৎ একটা একাডেমিক ইয়ারে তার পরীক্ষা চলে এসছে টিচার কিন্তু সেই টপিকটার আর্ধেক অংশটুকুও পড়ায়নি তো ডিসিপ্লিন হচ্ছে এই সব কিছুটাকে মাথায় নিয়ে চলা ক্লিয়ার ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের মোট টিচিং যেটা টিচার কেন্দ্রিক যেটা অ্যাফেক্টিভ টিচিং তখন হবে যখন টিচারদের ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরগুলি কাজে লাগবে আবার দেখিয়ে দিই লাস্ট থেকে ডিসিপ্লিন লেভেল অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ ওকে তার আগে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ পার্সোনালিটি অ্যান্ড বিহেভিয়ার তার আগে রয়েছে ফ্রেন্ডলিনেস অ্যান্ড অ্যাপ্রোচেবিলিটি টিচিং স্কিলস এছাড়া রয়েছে নলেজ অফ লার্নার্স সাবজেক্ট নলেজ তো এই কয়েকটা ফ্যাক্টর টিচারের ক্ষেত্রে এবার চলে আসবো আমরা ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিভ টিচিং রিলেটেড টু দ্য টি লার্নার তো এবারে টিচিংটা অ্যাফেক্টিভ হবে যদি লার্নারদের মধ্যে এই ফ্যাক্টরগুলি থাকে লার্নারদের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি এই ফ্যাক্টরগুলি থাকে তাহলে কোন ফ্যাক্টরগুলি অর্থাৎ কোন জিনিসগুলি লার্নারদের মধ্যে থাকলে টিচিংটা ইফেক্টিভ হবে এখন আমাদের দেখার বিষয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ম্যাচিউরেশন ম্যাচিউরেশন বা আমরা বলি পরিপক্কতা পরিপক্কতা একটা স্টুডেন্টের কাছে অত্যন্ত জরুরি তো ম্যাচিউরেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট অফ বডিলি সিস্টেম এক হচ্ছে শারীরিক দিক থেকে অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেশন ইন দ্য ফাংশানিং অফ দ্য বডিলি অর্গানস এবং তার সাথে সাথে সেই দেহের যে অঙ্গগুলির সাথে আমাদের বাকি অঙ্গের সাথে একটা সমন্বয় সাধন তো এগুলো গেল ফিজিক্যাল কিন্তু অন্যদিকে ম্যাচুরেশন বলতে চাইছে ম্যাচুরেশন গভর্নস নট অনলি সার্টেন স্পেসিফিক মোটর বিহেভিয়ার যেমন হচ্ছে হাঁটা কথা বলা এই পাশাপাশি যেটা এসেন্সিয়াল রোল হচ্ছে অ্যাকোয়ারিং আদার স্কিলস যেমন রিডিং একটা ছাত্র সে পড়তে পারে কি না রাইটিং লিখতে পারে কি না তো এগুলো হচ্ছে স্কিলস যেগুলোতে ছাত্র ছাত্রীদেরকে ম্যাচিওর হতে হয় পরিপক্ক হতে হয় ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ চলে আসি এইচ বয়স আরও একটা ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট বা ফ্যাক্টর কারণ আমরা জানি যে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে আমরা কখনো আমরা এমন কিছু অতিরিক্ত চাপিয়ে দেব না যেটা মেন্টালে তার কাছে ফোর্সফুল হবে তাই এজ হচ্ছে একটা বড় একটা ব্যাপার মেন্টাল এবিলিটিস অ্যান্ড পোটেন্টিয়ালিটিস বা পোটেন্সিয়ালিটিস ডেভেলপ উইথ এজ তো বুঝতেই পারছ মনের ক্ষমতা এবং কার্যকারিতা একটা স্টুডেন্টের মধ্যে তা বৃদ্ধি পায় বয়সের সাথে সাথে তাই না তোমরা যখন ক্লাস ফাইভ সিক্সে পড়তে তোমাদের মধ্যে কি এত মুখস্থ করা এত বোঝার মতো ক্ষমতা ছিল নিশ্চয়ই নয় যত বড় হয়েছ তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন তোমাদেরকে পড়তে বলতেই হয় না এখন তোমরাই পেরেন্টস থেকে বলো যে মা বাবা আমাকে আরেকটু পড়তে দাও আমাকে আজকের মধ্যে শেষ করতে হবে সো দিস ইজ দ্য মেন্টাল লেভেলিটিস ইউ আর ডেভেলপিং এবং তোমাদের মধ্যে কার্যকারিতা বেড়েছে সো এজ একটা ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমি এটাকে আর বেশি যাচ্ছি না কারণ বুঝতেই পারছো আমাকে সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এরপর চলে আসি মোটিভেশন মোটিভেশন অর্থাৎ প্রেরণা দেওয়া কাউকে প্রেরণা দেওয়া মোটিভেশন তো স্টুডেন্টদের মধ্যে এই মোটিভেশন থাকা উচিত তাই আমরা প্রায়শই দেখবে ক্লাসে গেলে প্রথমে কিন্তু ছাত্রদেরকে মোটিভেট করার চেষ্টা করি আমাদের এটা বড় একটা রোল থাকে কারণ অ্যাজ এ টিচার হিসেবে শুধুমাত্র ক্লাসে গিয়ে পড়িয়ে দিলে হবে না স্টুডেন্টদেরকে মোটিভেট করতে হবে তারা কেন পড়তে এসে তাদের মেন উদ্দেশ্যটা কি এটা যদি তাদের কাছে ক্লিয়ার কার্ড থাকে তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের কিন্তু খুব সুফল হয় তাই তোমাদেরও মোটিভেটেড থাকতে হবে যে তোমরা পড়ে গেলে শুধু হবে না কেন পড়ছো এবং এই পড়ার ফলে তুমি কি রেজাল্ট করতে চলেছ এবং তার ফলে তোমার জীবনের উপর কি ইম্প্যাক্ট পড়ছে তো মোটিভেশন একটা স্টুডেন্টের মধ্যে থাকা উচিত সো মোটিভেশন ইজ দ্য কোর অফ লার্নিং একটা শিক্ষার মূল প্রাণ কেন্দ্র বলে যেতে পারে ইটস দ্য পিভোচাল ইম্পর্টেন্স ইন অ্যাফেক্টিভ ইন্ডিভিজুয়ালস পারসিস্টেন্স টু লার্ন তো একজন ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে তার যে ধৈর্য সেই ধৈর্যটাকে কনসেন্ট করাতে কনসেন্ট্রেট করাতে মোটিভেশনে সাহায্য করে সো মোটিভেশন মোটিভেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাটলিস্ট থ্রি ওয়ে তিনটা দিক থেকে আমি এক একটা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো প্রথমে বলছে ইট ইজ আ কন্ডিশন তো মোটিভেশন হচ্ছে এক প্রকার শর্ত ফর এলিসিটিং বিহেভিয়ার অর্থাৎ তোমাদের আচরণটাকে ভালো করতে ইন আদার ওয়ার্ডস ইট ব্রিংস আউট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার টু বি লার্ন তো অ্যাজ এ ছাত্র হিসাবে তোমাদের মধ্যে একটা 
ব্যবহারিক একটা পরিবর্তন ঘটায় মোটিভেশন যেটা তোমাদেরকে শিখতে সাহায্য করে তাহলে এটা ইলিসিটিং বিহেভিয়ার হিসেবে কাজ করে দ্বিতীয় বলছে মোটিভেশন ইজ নেসেসারি ফর রি এনফোর্সমেন্ট জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কিছু জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু মোটিভেশন প্রয়োজন হয় কারণ মোটিভেশন পারমিটস রি এনফোর্সমেন্ট টু অকার তো কোনো কিছুকে ঘটতে গেলে আমার রয়েছে আমাকে আমার পাঁচ দিনের পরে পরীক্ষা আমার টোটাল ইউনিট হচ্ছে দশটা ইউনিট বা পেপার বানে তো আমার মধ্যে রি এনফোর্সমেন্ট মোটিভেশন এটাই আমি প্ল্যান করেছি যে প্রত্যেক দিন দুটো ইউনিট করে এবার রি এনফোর্সমেন্ট বা জোর দেওয়া এটাই বলছে নো মাই ডিয়ার মাই সেলফ প্লিজ প্লিজ ট্রাই হার্ট টু কমপ্লিট অ্যাটলিস্ট থ্রি ইউনিট ইন ডে তিনটা ইউনিট করে করব প্রথম দিন তিনটা ইউনিট করলে ও কালকে তিনটা করে নিয়েছি মোটিভেশন নাও আবার কালকে চারটা করে ফেলো তিন চার সাত তারপরে দিন তিনটে তো পাঁচ দিনের টার্গেটটা তুমি তিন দিনে অ্যাচিভ করলে তারপরে দু দিন তুমি কি করলে রিভিশন দিলে তো রিএনফোর্সমেন্ট মোটিভেশন কি করে জোর দিচ্ছে তোমার মনের মধ্যে এরপরে বলছে ইট ইনক্রিজেস ভেরিয়াবিলিটি অফ বিহেভিয়ার অ্যান্ড দিস দাস রাইজিং দ্য প্রোবাবিলিটি অফ অখারেন্স অফ কারেক্ট রেসপন্সেস তো মোটিভেশন ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায় মোটিভেশন তুমি যে ওয়েতে কাজ করছিল কাজ করছিলে তোমার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় তুমি একবার দুবার তিনবার নেট দিয়েছ আমি নিজের ক্ষেত্রে বলে দিচ্ছি আমি তিনবার নেট দিয়েছি তিনবারই ব্যর্থ হয়েছে তখন আমার কাছে মোটিভেশন ছিল যে যে নেটটাকে কোয়ালিফাই করতে হবে তাই আমি কি করতাম আমার ঘরের দেওয়ালে লিখে রাখতাম যে উইদাউট নেট আই এম নাথিং নট এ স্টুডেন্ট নট এ টিচার নট এ নট অ্যান্ড অ্যাসপিরেন্ট মানে আমি নিজে কিছুই নয় তো আমার কাছে এই নেটটা হচ্ছে মোটিভেশান আমি যবে নেট অ্যাচিভ করব আমি যে কলেজে পড়াই তখন আমার মধ্যে সেই সেই স্কিলটা আমি যে যেটাকে মনে করি যে সেটাকে গুরুত্ব দিতে পারি বা আমি যে টিচারের সামনে ফেস করব তখন আমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স থাকবে তাই ভেরিয়েবিলিটি অফ বিহেভিয়ার তো একটা ক্যাজুয়াল স্টুডেন্টকে সিরিয়াস স্টুডেন্ট করে দিতে পারে এই মোটিভেশান ক্লিয়ার আর বেশি কিছু বলছি না এবারে চলে আসি প্রিভিয়াস নলেজ অর্থাৎ ছাত্রের মধ্যে যেটি খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে একটা টিচিংটাকে সহজসর করতে তা হচ্ছে প্রিভিয়াস নলেজ অর্থাৎ পূর্ববর্তী জ্ঞান এটা কি আমি যদি কোনো ক্লাসে আমি গিয়ে আজকে পড়াতে চলেছি যে আমি তোমাদের কাজকে এভারেজ করাবো শতকুড়ার অঙ্ক শেখাবো তো ছাত্রছাত্রীদের যদি পূর্ব জ্ঞান থাকে এভারেজ মানে হচ্ছে গড় করা শতকরা মানে হচ্ছে কোনো কিছু পার্সেন্টেজ বার করা তো একটা একটুকু নলেজ থাকে সে গড় কি করে করতে হয় জানে না কিন্তু শতকরা এই সম্পর্কে তার পূর্ববর্তী জ্ঞান আছে তখন তার মধ্যে ইন্টারেস্ট জাগবে তখন যখন করাবো তখন সে বুঝতে সুবিধে হবে কারণ গড় মানে হচ্ছে যে সবগুলোকে টোটাল করে তাকে ডিভাইড করতে হয় ততগুলো সংখ্যা দিয়ে তো এই যে স্টুডেন্টের যদি পূর্ববর্তী জ্ঞান থাকে তার মধ্যে ইন্টারেস্ট যেমন থাকে তেমন যখন পড়ানো হয় যখন টিচার যখন পড়ায় তখন সে ক্যাচ করতে পারে ভালো তাই না তাই রেট অফ লার্নিং যখন কোনো টিচার যখন বলে যে জানিস তোদেরকে আমি পরবর্তী যখন ক্লাসে পড়াতে আসবো তোদের আমি আমি যদি ইতিহাসে আসি যে তোদেরকে মধ্যযুগ পড়াবো ঠিক আছে তখন স্টুডেন্টদেরকে বলে যে তোরা একটু পড়ে আসবি তো মধ্যযুগ সম্পর্কে যদি তারা একটু 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 পড়ে আসে যখন টিচার পড়াবেন যখন তারা বাড়িতে পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা তখন কিন্তু তারা খুব একটা বেশি বুঝতে পারেনি যখন টিচার পড়াচ্ছেন ভালো হয়ে বুঝতে পেরে যাচ্ছে এটা একটা দিকের হতে পারে প্রিভিয়াস নলেজ বা প্রিভিয়াস লার্নিং বা দেখা গেছে যখন একটা স্টুডেন্ট যখন সে ক্লাস এইটে ছিল এবং সে যখন টিউশন পড়তো আমি একটা জাস্ট একটা অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করাচ্ছি তখন সে টিউশন যখন পড়তো সেখানে নাইনের স্টুডেন্টও পড়তো এইটের স্টুডেন্টও পড়তো তো যখন টিচার নাইনের স্টুডেন্টকে পড়াতো তখন সেই যখন সেই টপিকগুলো পড়াতো এক একটা জিনিসকে সে স্টুডেন্টটা তার ইন্টারেস্ট ছিল না অতটা কিন্তু যখন পড়াতো সে শুনতো একটু এত শুনতো একটু এত শুনতো তো যখন সেই স্টুডেন্টটা ক্লাস নাইনে উঠবে তখন কিন্তু সে সম্পর্কে যে টুকে রাখি নলেজ আছে এটাই হচ্ছে প্রিভিয়াস নলেজ যেটা সেই শিক্ষাটাকে আরও ডেভেলপ করবে আরও বাড়িয়ে তুলবে বুঝতে পেরেছ আশা করি বুঝতে পেরেছ চলে আসে পরবর্তী জিনিসে ইন্টেলিজেন্স তো একটা স্টুডেন্টের মধ্যে যে জিনিসটা থাকলে স্টুডেন্ট বা টিচিংটা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে তা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ইন্টেলিজেন্স বুদ্ধিমত্তা ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে জাস্ট লাইক তরবারির মতো তরবারি যেমন যতটাই আমরা ইউজ করব যত ব্যবহার করব যতটা আমরা কি করি সঠিকভাবে তাকে রাখি তখন ইন্টেলিজেন্স কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আমরা দেখে থাকি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ইন্টেলিজেন্সের 
যে ব্যবহারটাকে সঠিকভাবে করে না ইন্টেলিজেন্স মানে হচ্ছে যে তোমার যে জ্ঞানটাকে সুদৃঢ় করে সুদৃঢ় করে নেওয়া আর এই ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে মেন্টাল এবিলিটি আর এই মেন্টাল এবিলিটি কিভাবে ডেভেলপ হয় আমাদের প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে থাকা মেন্টাল সেলগুলোকে সক্রিয় করে করে আমরা জন্ম থেকেই সবাই কিন্তু মোর অর লেস নিয়ার অ্যাবাউট সেম আইকিউ নিয়ে ডেভেলপ আইকিউ আইকিউ মানে মানে আইকিউ বলছো নি মেন্টাল মাইন্ডসেট নিয়ে জন্মায় কিন্তু আমাদের আমাদের যে পারিপার্শ্বিক আমাদের যে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা যে জায়গায় যে বড় হয়েছি সেটা বড় ডিপেন্ড করে যে সেখানকার মানে কি বলবো সেই সেই যে বাচ্চাটি জন্মালো তার মধ্যে সেই ইন্টেলিজেন্টের মানে কি বলবো ঘাটতির আমরা একটা গল্প শুনেছি না যে দুটি পাখি জন্ম নিল একটা পাখিকে দেখে এলাম ব্যাধের ঘরে আরেকটাকে দেখে এলাম পণ্ডিতের ঘরে তো যখন কিছুদিন পরে যাওয়া যায় দেখা যায় যে ব্যাধের ঘরে থাকা যে পাখিটি সে কি করছে সে গালি গালাজ করছে কারণ ব্যাধের ঘরে তো শিক্ষিত কেউ নেই তারা যেমন কথা বলে তেমন কথা বলছে আবার যে পণ্ডিতের ঘরে রাখা হয়েছিল সে কিন্তু আবার কি করছে পণ্ডিতের মতো সমস্ত সব ধর্মীয় কথা বলছে মানে খুব প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলছে শিক্ষিত শিক্ষিত লাগছে আসলে এটাই আমাদের মেন্টাল যে স্কিলটা মোর অর লেস সেম হয়ে থাকে আমরা ইন্টেলিজেন্সটাকে আমরা সঠিক ওয়েতে চ্যানেলাইজ করি না তো যে ক্লাসে দেখব যে সমস্ত স্টুডেন্টই ইন্টালিজেন্ট দে আর ভেরি মাচ থটফুল অ্যাবাউট দেয়ার স্টাডি তাদের পড়াশোনা নিয়ে তারা চিন্তিত এবং তারা যখন কোনো কিছু বোঝাচ্ছে তারা খুব ইজিলি ক্যাচ করছে তো দেখবে ওই ক্লাসের মানে পড়াশুনোটা একটা আলদা লেভেলের হবে তো এই ইন্টালিজেন্স স্টুডেন্টদের ইন্টালিজেন্স কিন্তু একটা বড় একটা ফ্যাক্টর এবারে চলে আসি মেন্টাল হেলথ আমরা মেন্টাল হেলথটা টিচারের ক্ষেত্রেও দেখতে পেয়েছি ঠিক স্টুডেন্টের ক্ষেত্রেও মেন্টাল হেলথ অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীদের তাদের পরিবারিক তাদের যে কোনো জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ডটা যাই ঘটুক না কেন আমরা দেখেছি অনেক ছাত্র ছাত্রীরা তারা অ্যাডেকুয়েট তাদের ঘরে সরঞ্জাম নেই তারা বই কিনতে পারে না তাদের কাছে সঠিকভাবে খাওয়ার থাকে না তবু তাদের মধ্যে বড় ইচ্ছা থাকে তারা পড়াশোনা করবে পড়াশোনা করে তারা বড় হবে তারা তাদের পরিবারের সেই দুঃখ খোঁজাবে তাই আমাদের জীবনে প্রত্যেকের জীবনে আমাদের মনের মধ্যে অনেক যন্ত্রণা থাকতে পারে কারোর মধ্যে দান্তিকতা থাকতে পারে ওরি চিন্তা থাকতে পারে ফ্রাস্ট্রেশন থাকতে পারে তাই এই সব কিছুকে কিন্তু সরিয়ে ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রী কিন্তু মেন্টালি স্ট্রং থাকতে হবে যখন টিচার পড়াচ্ছেন সেই টপিকটাকে ভালো করে বুঝতে হবে এই মেন্টাল হেলথ তাদেরকে রাখতে হবে ক্লিয়ার তারপরে চলে আসি ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ এবং ডিসফাংশানে দেখো ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ এটা একটা অত্যন্ত বড় একটা বাধা হয়ে থাকে একটা টিচিংয়ের ক্ষেত্রে একটা স্টুডেন্ট সে চোখে দেখতে পায় না তখন তাকে বোঝানোর জন্যে তাকে কিন্তু এমনভাবে টিচিং ম্যাটেরিয়ালগুলোকে বা টিচিং এডগুলোকে সারাতে হয় যেটা কিন্তু বহু সময় সাপেক্ষ এছাড়া সেটা ব্যয় সাপেক্ষ তাই ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ এটা কিন্তু পরি শিক্ষার্থীর বা একটা এই আফেক্টিভ টিচিং করতে হলে কোথাও একটু বাধা হয়ে থাকে তবে এই বাধাটাকে দূর করা সম্ভব ওই সঠিকভাবে আমরা চ্যান টিচিংটাকে চ্যানালাইজ করি এছাড়া ডিসফাংশানিং বা কোনো কিছু জায়গায় কোনো কাজ সঠিকভাবে করছে না অর্থাৎ টিচার স্টুডেন্টের মধ্যে কোনো অঙ্গ যদি সঠিকভাবে কাজ করে না কোনো শারীরিক যদি কিছু জিনিস বিক্রিত থাকে তাহলে সেই টিচিংটা কিন্তু কোথাও হলে ব্যাঘাত ঘটে মানে সঠিক ওয়েতে অ্যাফেক্টিভ টিচিং হতে বাধা সেগুলো কিন্তু সেই সমস্ত বাধাগুলোকে আমরা কি করতে পারি দূর করতে পারি যদি আমরা অধিকভাবে সেটাকে গুরুত্ব দিই অধিকভাবে সেটাকে আমরা আরও চর্চা করি তাই আমরা দেখে থাকি যে যেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা শুনতে পাই তাদের কাছে পড়াশোনাটা অনেকটা ইজি তাই না তাই যারা শুনতে পায় না যাদের চোখে দেখতে পায় না তাদের কাছে পড়াশোনা অনেকটা সময় সাপেক্ষ তার মানে অ্যাফেক্টিভ টিচিংয়ের ক্ষেত্রে যদি তোমরা তোমাদের শরীরটাকে ঠিক রাখো তোমাদের বডিটাকে সঠিকভাবে মেনটেন করো তাই এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদেরকে বড় বড় কীভাবে উপকার করবে তোমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অ্যাফেক্টিভ টিচিং করতে গেলে আমরা প্রায়শই আমি প্রায়শই ভিডিওতে বলার চেষ্টা করি যে পড়াশোনা করছো সব কিছু করছো শরীরটাকে খেয়াল রাখো নিয়মিত শরীর চর্চা করো শরীর যত সঠিক ওয়েতে ফাংশান করবে তোমাদের মন তোমাদের ব্রেন সঠিকভাবে ফাংশান করবে চলে আসি পরবর্তী ডায়েট অ্যান্ড নিউট্রিশন যেই পয়েন্টটা আমি আগেরটাতে বলে এলাম তার জন্য একটা কন্টিনিউশন চলছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে ডায়েট তাকে নিয়ে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে নিউট্রিশন ডায়েট মানে হচ্ছে তোমার সিক্স প্যাক বডি চাই তোমার মেয়ে ক্ষেত্রে জিরো ফিগার চাই এটা বলছে না ডায়েট মানে হচ্ছে সঠিক পর্যাপ্ত খাবার খাও এবং বলছে যে নিউট্রিশন পুষ্টি অবশ্যই খাবারের মধ্যে পুষ্টি থাকবে তাই হলেই তোমার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট ঘটবে দেখবে শারীরিক দিক থেকে তুমি হয়তো ফিট কিন্তু তোমার শরীরের মধ্যে নিউট্রিশন ভোগে নি তার কারণে তুমি বুঝতে পারছো না সঠিকভাবে তাই একজন অ্যাফেক্টিভ টিচিং তখন হবে যখন তুমি শরীর অনুযায়ী সঠিক সুস্থ
ডায়েট এবং নিউট্রিশন হিস্ট্রি ক্লিয়ার করতে পেরেছি চলে আসি অ্যাটেনশন অ্যান্ড ইন্টারেস্ট একটা টিচার তিনি যতই পড়ানোর চেষ্টা করুন যতই ভালোভাবে পড়াক না কেন যদি স্টুডেন্ট মনে করে আমি এই ক্লাসে পড়ব না তাকে কেউ পড়াতে পারবে না তাই না আমি দেখেছি আমার ক্লাসের মধ্য যদি নাইনটি নাইন পারসেন্ট স্টুডেন্ট যদি পড়াশোনা করছে এক পার্সেন্ট স্টুডেন্ট থাকে এরকমই যারা কখনো কি তার মানে তাকিয়ে আছে ঠিকই বা কেউ হয়তো নিচে দিয়ে খুটখুটকি করে যাচ্ছে আসলে তুমি দেখো ওই টিচারটাকে ইন্টারেস্ট আনার জন্য তুমি কিন্তু অনেক চেষ্টা করছো এবং এরকম ঘটনাও ঘটেছে টিচার যখন টিচিং করান যদি তিনি শুধু ফ্যাকচুয়াল পড়াচ্ছেন মানে ফ্যাক্ট এটা ইনি বলেছেন ইনি বলেছেন এটা পুরো পুরো বইয়ের মতো যদি পড়ান তাহলে কিন্তু টিচিংটা কিন্তু বোরিং হয় তো এই ক্ষেত্রে আমি যে টেকনিকটা ইউজ করি পড়ার সাথে এন্টারটেনমেন্ট ঢুকিয়ে দিই তাই যখন এন্টারটেনমেন্ট থাকে যখন ছাত্রছাত্রীরা যখন কোনো কিছু বুঝছে তখন মাথা নাড়ছে এবং তাদের তাদের তারা হাসাহাসি করছে হাসাহাসি মানে কি ওই উচ্চ হাসে নয় ওই পয়েন্টটা বুঝে নিয়েছে ওই উদাহরণের মাধ্যমে যখন ওই ছেলেটি যখন বা ওই মেয়েটি যখন মুখ নিচু করে কিছু করছিল নিজের ব্যস্ত ছিল তখন বলল এরা এত হাসাহাসি করছে কেন নিশ্চয়ই স্যার কিছু ভালো বোঝাচ্ছেন কিছু বোঝাচ্ছেন তখন সেও ইন্টারেস্টেড হয় সো দ্যাটস হাউ অ্যাটেনশন এবং ইন্টারেস্টটা একজন টিচারই কিন্তু গেইন করতে পারেন তাই স্টুডেন্টরা হ্যাঁ অবশ্যই স্টুডেন্টদের কাছে এটা প্রচুর রয়েছে কারণ তারা চাইলেই তারা পড়তে না পড়াশোনা না শুনতেই পারেন তাই তাদের ক্ষেত্রে আমরা করো যদি বলে থাকি তোমরা ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই অ্যাটেন্টিভ হবে এবং তোমরা ইন্টারেস্ট থাকবে তাই অ্যাটেনশন এবং ইন্টারেস্ট না থাকলে কোনো শিক্ষা ভালো হবেই না এবারে গোল সেটিং অ্যান্ড লেভেল অফ ইন্সপিরেশন গোল সেটিং তো স্টুডেন্টদেরকে তাদের লক্ষ্যটাকে স্থির করাতে হবে এবং তাদেরকে অ্যাসপিরেশন উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতে হবে এই পয়েন্টটা আগেও রয়েছে অর্থাৎ কারোর মধ্যে যদি লক্ষ্য স্থির না থাকে যে আমি মানিক সেটার ভিডিও দেখি কেন কারণ আমাকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে টিচিং অ্যাপটিচিউড থাকে থেকে বা যে কোনো নেট সেটের টপিক থেকে তাহলে আমি কিন্তু আমার নেট বা সেটটাকে কোয়ালিফাই করতে পারবো তাই গোল সেটিং যদি লক্ষ্যই স্থির না থাকে সেট বা নেট কোয়ালিফাই করার তাহলে কিন্তু হবে না অ্যাক্সপিরেশন উচ্চাকাঙ্ক্ষা হ্যাঁ নেট সেট হয়নি দুবার হয়নি তিনবার হয়নি চারবার হয়নি কিন্তু যদি তুমি যদি আশা ছেড়ে দাও অ্যাসপিরেশন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দাও যে নেট সেট আমি পাবোই এটা একটা বড় একটা জিনিস করতে হবে তাই এই অ্যাসপিরেশন লেভেল অফ অ্যাসপিরেশন থাকা উচিত তাই না তাই দুটো জিনিস গোল সেটিং এবং লেভেল অফ অ্যাসপিরেশন স্টুডেন্টের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে তো এই গেল স্টুডেন্ট রিলেটেড যে সমস্ত ফ্যাক্টরগুলো হয়ে থাকে আশা করি বুঝতে পেরেছো আমি আর রিপিট করাচ্ছি না এই ম্যাটেরিয়ালটা আমি গ্রুপে শেয়ার করে দেব চলে আসি আমার পরবর্তী অংশে ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং টিচিং রিলেটেড টু দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে তাই না আসলে কিছু করার নেই এই টপিকগুলোকে ভালোভাবে বোঝার জন্য আমার কিন্তু সময় লাগবে সাবজেক্ট ম্যাটার মানে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলোকে ব্যবহার করি সেইগুলোকে অর্থাৎ সেটা কোনো বই হতে পারে সেটা কোনো আর্টিকেল হতে পারে আমরা যাই ব্যবহার করি না কেন মনে অর্থাৎ সাবজেক্ট ম্যাটার বা টিচিং ম্যাটেরিয়াল বলতে পারি যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলো কেমন হওয়া উচিত সেগুলো টিচিংটাকে কিভাবে প্রভাবিত করে যেমন হচ্ছে প্রথমত নাম্বার ওয়ান বলছে ডিফিকাল্টি অফ টাস্ক আমরা যখন ছাত্রছাত্রীদের কাছে কোনো টাস্ক দিচ্ছি আমরা দেখি যে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদেরকে এম সি কিউ কোয়েশ্চেন দিলে তারা সলভ করে নিয়ে আসে তাই যখন লেন্থি প্রশ্ন দিচ্ছি তার কারোর মধ্যে কিন্তু সেই সমাধান করার সময় তারা দিচ্ছে না বা তাদের মধ্যে ইন্টারেস্ট কম হচ্ছে তাই অ্যাজ এ টিচার হিসাবে যখন তিনি সাবজেক্ট ম্যাটার বিষয়বস্তুকে রাখছেন তিনি যখন স্টুডেন্টের কাছে পড়া দিচ্ছেন সাবজেক্ট ম্যাটারটাকে তখন তাকে ভাবা উচিত যে ইজি হবে এবং সেটা যেন মনে হয় যে ডিফিকাল্টি কাঠিন্যতা কম থাকবে বা ডিফিকাল্টি থাকলেও তার আগে স্টুডেন্টদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে তাই স্টুডেন্টদের যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দেওয়া হয় ডিফিকাল্টি অফ টাস্কটা ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট হয় না আর যদিও ডিফিকাল্টি থাকলে একটা টিচিং স্লো হয়ে যায় তাই চেষ্টা করতে হবে ডিফিকাল্টিটাকে ইজি করতে প্রথম গেল ডিফিকাল্টি অফ টাস্ক দ্বিতীয় হয়েছে লেন্থ অফ টাস্ক যেটা একটু আগে বোঝালাম অর্থাৎ একটা ছাত্রকেই পাঁচ মার্কের কোয়েশ্চেন মুখস্থ করতে দেওয়া আর একটা স্টুডেন্টকে পনেরো মার্কের কোয়েশ্চেন মুখস্থ করতে দেওয়া তিরিশ মার্কের কোয়েশ্চেন মুখস্থ করতে দেওয়া দিস ইজ নট ইজি থিং তাই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে টাস্কটা যে বাড়িতে দেওয়া হোম টাস্কটা বা যাই হোক না কেন সেই টাস্কটা বা সেই কাজটাকে লেন্দি করা যাবে না লেন্থটাকে মডারেট রাখতে হবে যেটা ক্যাপাবল সক্ষম এছাড়া তিন হচ্ছে মিনিংফুলনেস অব দ্য টাস্ক যে কাজটা করতে দেওয়া হচ্ছে ওটা যেন অর্থপূর্ণ হয় অর্থাৎ এমন কিছু করতে দেওয়া হয়েছে আমি ক্লাস টেনের ছাত্রছাত্রী বলছি এই ওয়ান থেকে টেন লিখে ওয়ান থেকে হান্ড্রেড লিখে
এই জিনিসটা যদি মাথায় থাকে তাহলে কিন্তু ওই টাস্কটা করে তারা ইন্টারেস্টেড হবে তাহলে মিনিংফুল অফ দ্য টাস্কটাকে অবশ্যই রাখতে অর্থাৎ কার্যকরিতা অর্থাৎ অর্থপূর্ণ তাদের কাছে কাজ রাখতে হবে নেক্সট চলে আসি দ্য সিমিলারিটি অফ দ্য টাস্ক তো এমন কিছু টাস্ক ছাত্র ছাত্রীকে দিতে হবে যেটা তারা অলরেডি ফেস করেছে একই রকম তখন তারা কিন্তু করতে পারবে যদি তুমি দেখা গেল যে এমন একটা টাস্ক দিয়েছো যেটা পুরোপুরি সিলেবাসের বাইরে তো স্টুডেন্টের কাছে অসুবিধা হবে তাই সিমিলারিটি অফ দ্য টাস্ক আর একটা ফ্যাক্টর যেটা টিচিংটাকে আরও ইফেক্টিভ করায় এবারে চলে আসি অর্গানাইজড ম্যাটেরিয়াল তো যে ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল বা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালগুলো যেখানে আমি এই যে এই যে তোমাদের সামনে যে ম্যাটেরিয়ালগুলো তুলে ধরছি এগুলো একটা সাজানো প্রথমে টিচার কেন্দ্রিক তারপরে বললাম স্টুডেন্ট কেন্দ্রিক এবার আবার দিচ্ছি যে সাবজেক্ট ম্যাটার কেন্দ্রিক তো এই যে অর্গানাইজড ওয়েতে সাজিয়ে দেওয়া ওয়েতে অর্থাৎ রাইটলি কম্প্যাক্ট একটা ম্যাটেরিয়াল দিতে হবে খাপ ছাড়া দিলে হবে না অর্থাৎ একটা অর্ডার মেনটেন করে দিতে হবে যেখানে প্রত্যেকটা জিনিস একের পর এক বুঝবে আমরা যদি অক্ষর না শিখে শব্দ শিখি শিখতে পারবো আমরা এবি সিডি ইএফ জেড পর্যন্ত কিছু জানলাম না শব্দ শুনে না শিখে নিলাম সিলেবাল শিখ সিলেবেল সিলেবেল শিখলাম না তো এই জিনিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্গানাইজ ম্যাটেরিয়াল হওয়া উচিত এবারে হচ্ছে লাইফ লার্নিং অর্থাৎ শিক্ষা শুধুমাত্র যে তাদের শুধুমাত্র এই ডিগ্রিটাকে সফল করার জন্য তার জন্য নয় এই যে আজকে যেগুলো শেখাচ্ছি শুধুই কি তোমাদের নেট সেটের জন্য জরুরি তোমরা ভবিষ্যতে যদি শিক্ষক হোক সেখানে কি প্রয়োজন হবে না তোমরা যখন প্যারেন্টস হবে পিতা মাতা হবে তখন তোমাদের ছাত্র ছাত্র বলছি সরি তোমাদের সন্তান সন্তদেরকে তাদের তাদেরকে এগুলো শেখাবে না অবশ্যই শেখাবে তাই লাইফ লার্নিং হতে হবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত এরকম শিক্ষা হতে হবে তাই না গাছে এগুলো হলো সাবজেক্ট ম্যাটার কেন্দ্রিক এবারে আসছে যে টিচিংয়ে টিচিং অ্যাফেক্টিভ হবে যখন সেখানে এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্ট পরিবেশ এবং ইনস্ট্রাকশনাল ফেসিলিটি দুটোকে একসাথে রেখেছি ইন নির্দেশ ফেসিলিটি এবং পরিবেশকে ত্বরান্বিত করে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলি প্রথমে এক নম্বর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অর্থাৎ আমরা যখন ছাত্রছাত্রীদেরকে প্র্যাকটিস করতে দিই এই এতটা এম সি কিউ সলভ করতো প্র্যাকটিস তো এই প্র্যাকটিসটা যত বেশি করা হবে যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে তত বেশি সাকসেস হবে আমরা দেখেছি বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় সে সচিন তেন্ডুলকর হোক বা বিরাট কোহলি হোক তাদের প্রত্যেকটা গেমের আগে তারা কিন্তু প্র্যাকটিস করে তো ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফ্যাক্ট অফ প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিসটা অর্থাৎ এটা একটা এনভায়রনমেন্টকে ইনস্ট্রাকশনকে সঠিক করে টিচিংটাকে রাইট ওয়েতে আনে হোল ভার্সাস পার্ট লার্নিং একটা এনভায়রনমেন্ট টিচার দেখা যাচ্ছে কি করছে দেখছে ক্লাসে সমগ্র ছাত্রছাত্রী তারা সেই লেভেলের নয় সেই লেভেলের মানে হচ্ছে তারা তাদের মধ্যে সবাই ইন্টালিজেন্ট তেমন নয় কেউ হচ্ছে কেউ হচ্ছে মডারেট ইন্টালিজেন্ট আবার কেউ সঠিকভাবে মানে পড়াশোনা করতে পারে না তো সেখানে দুটো ব্যাচ করে নেওয়া উচিত যে তাদের জন্য বেশি তিনি খাটবেন বেশি করে ক্লাস নেবেন বেশি সময় দেবেন তো সেই জন্য হোল এবং পার্ট লার্নিং করতে হবে অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশনাল ওয়াইজ সাজাতে হবে যে এদেরকে নিয়ে বেশিক্ষণ সময় দেবো এদেরকে নিয়ে বেশি পড়াবো তো এই যে এই যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে নেওয়া হোল একটা ক্লাসকে পুরোপুরি না নিয়ে যারা হাই লেভেলের লার্নার তাদেরকে সেপারেট করে নেওয়া লো লেভেল লার্নারকে সেপারেট করে নেওয়া এবং তাদেরকে বেশি সময় দিয়ে পড়ানো এটাও হচ্ছে একটা এনভায়রনমেন্ট বা ইনস্ট্রাকশনাল ফেসিলিটির মধ্যে পড়ে রিসাইটেশন ছাত্রছাত্রীদেরকে সারাক্ষণ প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে ওরা করে ইংলিশ হোক বাংলা হোক তাদেরকে রিসাইট করাও আবৃত্তি করাও তাহলে কি হবে জড়তা কাটবে তাহলে এনভায়রনমেন্টটাকে এগুলো ক্রিয়েট করতে হবে ইন্টারেস্ট নয় ছাত্রছাত্রী তারা কথা বলে ক্লাসে তাদেরকে নিয়ে একটা গল্প যেটা তুমি নিজে পড়িয়ে বোঝাচ্ছিলে এক একটা লাইন তাকে পড়তে বলো তুমি তারপরে এক্সপ্লেন করো তো দেখবে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু ইন্টারেস্টেড হবে এবার এসছে নলেজ অফ রেজাল্ট নলেজ অফ রেজাল্ট তো রেজাল্ট একটা ছাত্রছাত্রীকে আরও বা একটা স্টুডেন্ট বা একটা টিচিংকে সঠিক পর্যায়ে নিয়ে যায় হচ্ছে একটা একাডেমিক ক্যালেন্ডারে তারা এক বছর ধরে বা ছ মাস ধরে সেমিস্টার ওয়াইজ যেটা পড়ালেন সেই রেজাল্টের সাথে অবগত করা যে তোমাদেরকে এইভাবে পড়াশোনা করেছিল বলে তোমরা আজকে এত পার্সেন্ট নাম্বার পেয়েছো কেউ কমে গেছে তাকেও বোঝানো কেন কমে গেছে তুমি আরও পেতে পারতে এই যে তুমি সঠিকভাবে পড়নি তো এই ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে রেজাল্ট নলেজটাকে তারা তাদের তাদের মাথায় মধ্যে এই নলেজটাকে নিয়ে আসাতে রেজাল্টটা একটা বড় ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট করে এনভায়রনমেন্ট এগুলো বদলে দেয় তারপরে চলে আসি লার্নিং বাই ডুইং ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা কর্মঠ করতে পারি ছাত্রছাত্রীদেরকে তারা আরও সেখানে এনগেজ করতে পারে লার্নিং বাই ডুইং অর্থাৎ কোনো কিছুটাকে একটা জিনিস সেই জিনিসটাকে তুমি পড়িয়ে দিলে তো তারা তারা ছাত্রছাত্রীদের শুনে বুঝতে পারবে সেই জিনিসটা
এই তুই রাম হো রামের কথা তুই বলবি শ্যামের কথা তুই বলবি তো লার্নিং বাই ডুইং অর্থাৎ যেটা নিজেরা করে যতটা শিখবে তাতে আরও বেশি সেই টিচিং লার্নিং প্রসেসটা আরও ডেভেলপ হবে অ্যাফেক্টিভ টিচিং হবে এবার চলে আসি সুইচেবল অফ ম্যাথড অর্থাৎ টিচিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবার সেই পদ্ধতিগুলো যেন উপযুক্ত হয় সুটেবল হয় এমন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে না ক্লাসের মধ্যে যেটা সেই টিচিংটাকে অ্যাফেক্ট করবে না ঠিক আছে তাহলে ম্যাথডটাও একটা এনভারনমেন্ট মধ্যে পড়ে এছাড়া হচ্ছে টিচার এবং টিচার অ্যান্ড এনভারনমেন্টস রিলেটেড ফ্যাক্টরস এছাড়া টিচার কেন্দ্রিক এবং এনভারনমেন্ট কেন্দ্রিক সব কেন্দ্রিক কিন্তু ফ্যাক্টর থাকে যেটাকে সার্ভেভাবে দেখতে হয় যেমন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ ফিজিক্যাল এনভারনমেন্ট থাকে সোশ্যাল এনভারনমেন্ট থাকে ক্লাসরুম কালচার থাকে কারিকুলাম থাকে টাইম টেবিল থাকে এগুলো সব কিন্তু ইনস্ট্রাকশনাল ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে পড়ছে বা এনভারনমেন্টের মধ্যে পড়ছে চলে আসি লাস্ট অর্থাৎ ইনস্টিটিউশন কেন্দ্রিক অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে ভালো করালে একটা টিচিং সঠিকভাবে হবে অ্যাফেক্টিভ হবে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখো প্রথম হচ্ছে টিচার স্টুডেন্ট রেশিও একটা ক্লাসরুমে টিচার তো একজনই থাকেন স্টুডেন্ট কিন্তু বেশি হবে না অর্থাৎ একটা ক্লাসে একশো জন ছাত্রছাত্রী তাহলে সেই টিচারের মধ্যে সম্ভব হবে সবার কাছে ইন্টারাক্ট করা তাই জন্য টিচার স্টুডেন্ট রেশিওটাকে কমাতে হবে একটা ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি অফ টিচার্স অ্যান্ড দিয়ার কমিটমেন্টস তো প্রায়শই প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিন না হোক প্রত্যেক সপ্তাহ বা প্রত্যেক মাস অন্তর দেখতে হবে যে স্টুডেন্টরা কতটা শিখেছে টিচাররা তাদের কতবার কতটা সিলেবাস কমপ্লিট করেছে তাই কোয়ালিটি অফ টিচারকে জাজ করতে হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সঠিকভাবে ক্লাসরুম রয়েছে কি না ক্লাসরুমে ব্ল্যাক বোর্ডটা আপছা কি না লাইট সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে কি না আলো হচ্ছে কি না বাতাস ঢুকছে কি না এইসব ইনফ্রাস্ট্রাকচার সঠিকভাবে ডেভেলপ করা দেখা ইনস্টিটিউশনের কাজ তা ভালো থাকলে টিচিং প্রসেসটাও ভালো হবে এবারে অ্যাডপ্টেড টিচিং ম্যাথডস এবং দেখতে হবে যে এই ডিজিটাল যুগে বিভিন্ন রকম টিচিং ম্যাথড আসে তো সেই ম্যাথডগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ম্যানেজমেন্ট একটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যদি সঠিক না থাকে একটা ইনস্টিটিউশনে সেই ইনস্টিটিউশন সঠিকভাবে টিচিং দিতে পারেই না এবার বলছে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাচিভমেন্ট অর্থাৎ ইনস্টিটিউশন যদি সব কিছুকে গুরুত্ব দেয় তাহলে একটা কম্পিটিশন করা যেতে পারে যে পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে সব থেকে ভালো স্কুল কোনটি তো একটা যদি মার্কিং করা হয় তাহলে দেখা হবে ইনস্টিটিউশনগুলি নিজেদেরকে ডেভেলপ করবে তাই না তাহলে ইনস্টিটিউশনাল যদি অ্যাচিভমেন্ট ভালো হয় তাহলে টিচিংটাও ভালো হবে স্টেবিলিটি অর্থাৎ কোনো কিছু নিয়ম যদি তারা চালু করে সেই নিয়মটি তারা যেন স্টেবল থাকে যেন কখনো কখনো পাল্টিয়ে ফেলে না আবার তারপরে বলছে এনভারনমেন্ট অবশ্যই এনভারনমেন্টও জরুরি এবং ফিজিক্যাল এবং ম্যাটেরিয়াল রিসোর্সেস এগুলোও খুব জরুরি ভিডিওটি লেন্দি হয়েছে ঠিকই আশা করি তোমরা এই সময় দিয়ে তোমরা শুনেছ বা বোঝার চেষ্টা করেছ ধন্যবাদ সবাই ভালো করে প্রশ্ন করো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আবার আসছি ভালো থেকে সবাই